வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம வீட்டு மாடி தோட்டத்துலேயே சப்போர்ட்டாக எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் க்ரோ பேக்கில் என்ன அழகாக சப்போர்ட்டாக வந்திருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது நம்ம ரெகுலராக வாங்குகிற நர்சரியில் டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருக்குறாங்க இது டூ இயர்ஸ் ஆன செடி இதில் காய்கள் எப்படி பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இதுதான் கல்கத்தா சப்போர்ட்டாக இது பார்க்குறக்கு நார்மல் பழம் மாதிரி இருக்குது ஆனால் வந்து டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஒட்டுரகங்க ஹைப்ரிடெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் பிளான்ட் வாங்கும்போது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி பிளாஸ்டிக் கவர் சுற்றி ஒட்டு போட்டிருப்பாங்க அந்த ரகம் தான் இந்த சப்போட்டா சப்போட்டா இந்த மாதிரி காய் பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஊட்டம்னு ஒன்று இருக்குது நிறைய சத்துக்கள் கொடுத்தாலும் நல்ல காய் பிடிக்கும் ரகமும் இருக்குது அந்த ரகங்களும் நல்ல காய் பிடிக்கும் அதோட பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிளான்ஸினுடைய ரீசன்ட் ரேட் எல்லாமே நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அஞ்சு பிளான்ட் வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொரியர் காசும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் பிளான்ஸு நீங்கள் வைக்கும்போது என்ன உரம் போடணும் அதாவது பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸும் நம்ம இதோட ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றோம் இந்த பிளான்ஸ் பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான பிளான்ஸாக தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அதோட உங்ககிட்ட உங்கள் கைக்கு பிளான்ட் வரும்போது பிளான்ட் உடஞ்சிருந்தாலோ இல்லை வீணாக போயிருந்தாலோ நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதை மாற்றி கொடுத்துருவோம் அதனால் நீங்கள் பயம் இல்லாமல் வாங்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நம்ம ஒரு பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு மூணு பேருக்கு வந்து ஒரு பிளான்ட் அந்த மாதிரி உடஞ்சிருக்கு அதுவும் கூட மாற்றி கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் கஸ்டமர்ஸோட இதுவும் நீங்கள் ஃபீட்பேக்கும் பின்னால் கேட்கலாம் அதுவும் ஒரு வீடியோவாக வரும் இந்த பிளான்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ காய்கள் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆனது க்ரோ பேக்கில் தான் வச்சுருக்காங்க ஒரு இருபத்தி நாலுக்கு இருபத்தி நாலு க்ரோ பேக்கில் வச்சு பர்மனண்ட்டாக ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கணும் நம்ம அடிக்கடி மாற்றக்கூடாது அந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் விற்கிற பழங்களில் ஒரு அறுபது எழுபது சதவிகிதம் வந்து ஹைப்ரிட் பழங்கள் தான் விற்கிது இது கிராஸ் வெரைட்டி அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு பெருசாக எந்த தொந்தரவுமே கிடையாது நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கு குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம ஆரோக்கியமான ஒரு ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் பூச்சி மருந்து இல்லாமல் உரங்கள் இல்லாமல் கொடுக்கலாம் ஆனால் நாட்டு வெரைட்டியோடு ஒப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் சத்துக்கள் குறைவுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து நிரூபிக்கப்படாத உண்மைதான் என்ன நாட்டு வெரைட்டி நம்ம மாடியில் வைக்க முடியாது அது நாலஞ்சு வருஷம் ஆகும் காய் பிடிக்கிறதுக்கு பெரிய செடியாக வரும் அதனால் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வைக்க முடியாது அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அது அதுவும் மார்க்கெட்லேயும் இப்போ நாட்டு வெரைட்டி அதிகம் கிடைக்கிறதில்ல இந்த மாதிரி கிராஸ் வெரைட்டிகள் தான் நமக்கு மார்க்கெட்டில் அதிகமாக கிடைக்கிது அதனால் நம்ம வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம இந்த கிராஸ் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது நாட்டு வெரைட்டியும் வாங்க வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படி நாட்டு வெரைட்டி மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க உங்கள் பக்கத்துலே நர்சரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிடைக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து அறுபது ரூபா அதுக்குள்ளே தான் வரும் அதில் நீங்கள் நல்லதாக தேர்ந்தெடுத்து வாங்கிக்கலாம் இல்லை எங்ககிட்டயே வேணுன்னாலும் நீங்கள் ரெகுலராக வாங்குறவங்களா இருந்து சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்போம் இது வந்து கிராஸ் வெரைட்டி எல்லாருக்குமே நாட்டு வெரைட்டி வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ரொம்ப வருஷம் ஆகுங்கிறதுனால நம்ம மாடி தோட்டத்தில் அவ்வளோ நிறைய வச்சு நிறைய நாள் நம்ம வளர்க்கவும் முடியாது அதனால் நமக்கு இந்த கிராஸ் வெரைட்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறு வருஷம் தான் பலன் கொடுக்கும் இருந்தாலும் நமக்கு ஆர்கானிக்கான ஃபுட்டு நம்ம வீட்லேயே கிடைக்கிது அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நல்லது கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற திருப்தி இருக்கும் இந்த சப்போர்ட்டாவில் பாருங்கள் பழங்கள் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்குன்னு இது வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆனதுனால இதுக்கு நல்ல ஊட்டம்லாம் கொடுக்கணும் நீங்கள் மண்கலவு போடும்போதே போன் மீல் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு மண்கலவை போட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வெரைட்டிஸ் இப்போ இருந்தே காய் பிடிக்கும் பூ வைக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதை உதுத்து விட்டுட்டு ஒரு ஆறு மாதம் ஸ்டெம் நல்லா கெட்டியாகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பழம் விட்டீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் ரெண்டு மூணு பழம் தாங்க பிடிக்கும் இந்த அளவுக்கு காய்கள் பிடிக்காது அப்புறம் போக போக உங்களுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்கும்போது நீங்கள் இந்த அளவுக்கு நமக்கு காய் பிடிக்கிறக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் இதை வந்து தாராளமாக மாடி தோட்டத்தில் வெயிலேயே வைக்கலாம் நான் வச்சுருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சாரி சப்போர்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வெயிலேயே தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்குது ரொம்ப நல்லா தளத்தலான் இருக்குது அந்த இலைகளும் வந்து பச்சை பசுமையாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை நம்ம நிழலில் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் வாங்கி ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் மட்டும் நிழலில் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தூக்கி வெயிலில் வச்சுருங்க ரொம்ப நல்லா வரும் வாங்கின உடனேயே நீங்கள் வெயிலில் வச்சுடாதீங்க இந்த சப்போர்ட்டாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆர்கானிக் ஃபுட்டு கிடைக்கும் ரெகுலராக